എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്കൂൾ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിഷ്ണുപ്രിയ എൻ എൻ എം എച്ച് എസ് എസിലെ മാത്സ് അധ്യാപികയാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗമായ സമാന്തര ശ്രേണികളെ കുറിച്ചാണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ അഥവാ അരിത്തോമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ വരുന്നതെന്ന് ഇന്ന് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഒൻപത് പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തേത് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യാക്രമത്തിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പർ രണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തേത് നാല് മൂന്നാമത്തേത് ആറ് നാലാമത്തേത് എട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും പത്തായിരിക്കും അല്ലേ അടുത്ത നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നു മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളോ അല്ല ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഒന്നാണ് അടുത്തത് നാലാണ് അടുത്തത് ഒൻപതാണ് അടുത്തത് പതിനാറാണ് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നു ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഇത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളാണ് അല്ലേ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ വർഗമാണ് ഒന്ന് രണ്ടിൻ്റെ വർഗമാണ് നാല് മൂന്നിൻ്റെ വർഗമാണ് ഒമ്പത് നാലിൻ്റെ വർഗം പതിനാറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ നമ്പറിൻ്റെ വർഗം എത്രയായിരിക്കും അഞ്ചിൻ്റെ വർഗം അഞ്ചാണെന്ന് പഠിത്തതോ ആറിൻ്റെ വർഗം മുപ്പത്താറായിരിക്കും ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നു ഇനി നാലാമത്തെ എക്സാമ്പിളോ ഇതിൽ കുറച്ച് സംഖ്യകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്പർ ഒന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ആറ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നു ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും കാണുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ അടുത്ത നമ്പർ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ അപ്പം നോക്കുക ഇതിൽ രണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നാലാമത്തേൽ അത് കഴിയുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് എന്നിങ്ങനെ ക്രമമായി എഴുതുന്ന ഒരു കൂട്ടം സംഖ്യകളെ സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ സംഖ്യാ ശ്രേണിയാണ് രണ്ടാമത്തേത് സംഖ്യാ ശ്രേണിയാണ് മൂന്നാമത്തേത് സംഖ്യാ ശ്രേണിയാണ് നാലാമത്തേത് എന്തല്ല സംഖ്യാ ശ്രേണിയല്ല അടുത്ത നമ്പർ ഏതാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് എങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെ ക്രമമായി എഴുതുന്ന ഒരു കൂട്ടം സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയാ സംഖ്യാ ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് സംഖ്യാ ശ്രേണികൾക്ക് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ ബോർഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ കുറച്ച് സമയോദരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആദ്യത്തെ സമയോദരത്തിന്റെ വശം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സമയോദരത്തിന്റെ വശം രണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തേത് മൂന്ന് നാലാമത്തേത് നാല് ഇപ്പൊ വശങ്ങളുടെ നീളം നമുക്കൊന്ന് ശ്രേണി ആയിട്ട് എഴുതി നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സമയോദരത്തിന്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നാണ് രണ്ടാമത്തേത് രണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് മൂന്ന് നാലാമത്തേത് നാല് ഇങ്ങനെ തുടർന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ ചുറ്റളവ് എന്താ വരിക ചുറ്റളവ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ നാല് ഇൻറ്റു വശമാണ് ചുറ്റളവ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ സമയത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാ വരിക നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് രണ്ടാമത്തേത് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് മൂന്നാമത്തേത് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് നാലാമത്തേത് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നു ഇനി പരപ്പളവോ സമയത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ വശം ഇൻറ്റു വശമാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേന്റെ പരപ്പളവ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് മൂന്നാമത്തേത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് നാലാമത്തേത് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നു പോകുന്നു വികരണത്തിൻ്റെ നീളം കാണാനുള്ള ലക്വേഷനോ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു വശമാണ് വികരണം ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തേന്റെ വികരണത്തിൻ്റെ നീളം റൂട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് രണ്ട്
നാലാമത്തത് നാല് റൂട്ട് രണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പൊ ഈ ശ്രേണികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് പറയാലോ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ സമയത്തിന്റെ വശത്തിന്റെ നീളം അവിടെ എത്രയായിരിക്കും അഞ്ചായിരിക്കും ആറാമത്തേത് ആറ് തുടർന്ന് പോകുന്നു അല്ലെ ചുറ്റളവിന്റെയോ അഞ്ചാമത്തെ എന്താ വരിക അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലാണ് വരിക എത്ര വരും ഇരുപത് വരും അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകും അല്ലെ പരപ്പളവിന്റെയോ അഞ്ചു വശമായ സമയത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്താ വരിക അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് എത്ര വരും ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരും ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോവും വികരണത്തിന്റെ നീളാണെങ്കിലോ അഞ്ച് റൂട്ട് രണ്ടായിരിക്കും അഞ്ചാമത്തെ സമയത്തിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ തന്നെ അടുത്ത നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സംഖ്യാ ശ്രേണികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം ഉണ്ട് സമചതുരണ്ട് സമ പഞ്ചഭുജം സമ ഷഡ്ഭുജ ആണ് എല്ലോ റെഗുലർ പോളിഗൺസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ശ്രേണി അകക്കോണുകളുടെ തുക ഉണ്ടാക്കുന്ന ശ്രേണി പുറങ്കോണുകളുടെ തുക ഉണ്ടാക്കുന്ന ശ്രേണി ഒരു അകക്കോണിന്റെ അളവിന്റെ ശ്രേണി ഒരു പുറങ്കോണിന്റെ അളവിന്റെ ശ്രേണി ഇത്രയും ശ്രേണികളാണ് നമ്മളോട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കി നോക്കാം ത്രികോണത്തിന് എത്ര വശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് സമയത്തിലാവുമ്പോ നാല് പഞ്ചഭുജം അഞ്ച് ഷഡ്ഭുജം ആറ് അങ്ങനെ അടുത്തത് എത്രയായിരിക്കും വശങ്ങളുടെ എണ്ണ ഏഴായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ റെഗുലർ പോളിന്റെ ഒരു അകക്കോണിന്റെ തുക കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തായിരുന്നു അത് അകക്കോണുകളുടെ തുക കാണാന് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അകക്കോണുകളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എൻ എന്തായിരുന്നു വശങ്ങളുടെ എണ്ണമായിരുന്നു എൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രികോണത്തിന്റെ അകക്കോണുകളുടെ തുക കാണാൻ ഇവിടെ എൻ എത്ര കൊടുത്താൽ മതി മൂന്ന് കൊടുത്താൽ മതി മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് എത്ര വരും ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് വരും അത് എത്രയാ നൂറ്റി അൻപത് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അകക്കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ഇനി ചതുരത്തിന്റെ നോക്കുമ്പോ എൻ എത്ര കൊടുത്താൽ മതി നാല് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എത്രയാ വരിക എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആണ് എന്നിന് നാല് കൊടുത്താൽ നാല് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് എത്ര വരിക മുന്നൂറ്റി അറുപത് വരും അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇതേപോലെ മൂന്നും നാലും ഒന്ന് കണ്ടോക്കാം മൂന്നാമത്തേന് എത്ര വശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പഞ്ചഭുജാണ് അഞ്ച് വശങ്ങളുണ്ട് പെണ്ണിന് നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കുന്നു അഞ്ച് കൊടുക്കുന്നു അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് എത്ര വരിക അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് വരും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടി നാലാമത്തത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നിന് നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കണം ആറ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആറ് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് ആണ് എത്ര വരിക നാല് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് അതായത് എത്ര വരും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും രണ്ട് ശ്രേണികൾ നമുക്ക് കിട്ടി വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ശ്രേണിയും അകക്കോണുകളുടെ തുകയുടെ ശ്രേണിയും കിട്ടി ഇനി അടുത്ത എന്താ പുറങ്കോണുകളുടെ തുകയുടെ ശ്രേണിയാണ് കാണുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഏതൊരു ഹൂജ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ പുറങ്കോണുകളുടെ തുക എത്രയായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എത്രയാ അത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇപ്പൊ ത്രികോണാണെങ്കിലും ചതുരാണെങ്കിലും ഒക്കെ എത്ര തന്നെയാ വരിക മുന്നൂറ്റി അറുപത് തന്നെയാണ് വരിക എല്ലാത്തിനും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് പുറങ്കോണുകളുടെ തുക ഇനി എന്ത് കാണണം നമുക്ക് ഒരു അകക്കോണിന്റെ അളവാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതൊരു സമഭുജ ത്രികോണാണ് അതിന്റെ മൂന്ന് കോണുകളുടെ തുക നമുക്ക് എത്രയെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കോണിന്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് നൂറ്റി അൻപതിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് കോണുകളാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താല് എത്ര കിട്ടും അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു അകക്കോണിന്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ത്രികോണത്തിന്റേത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ചതുരം വരുമ്പോഴോ ചതുരത്തിന്റെ നാല് കോണുകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഒരു കോണ എത്ര
ഇനി മൂന്നാമത്തേതോ അഞ്ച് കോണുകളുടെ തുക അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അപ്പൊ ഒരു കോണിന്റെ അളവ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോ എത്രയാവും വരിക നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടുക നൂറ്റിയെട്ട് എന്ന് കിട്ടി നാലാമത്തത് ആറ് കോണും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കോണ് കാണാൻ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇത്ര കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെന്ന് കിട്ടും എന്നെ തുടർന്ന് പോവും ഇനി എന്ത് കാണണം നമുക്ക് ഒരു പുറങ്കോണിൻ്റെ അളവാണ് കാണേണ്ടത് അതിന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇത്ര കോണ നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ അകക്കോണം എത്രയാണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം ഇത് രേഖീയ ജോഡി ആയതുകൊണ്ട് ഈ പുറങ്കോണം അപ്പം എത്ര വരും ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി വരണം അപ്പം അത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി വരണം അല്ലേ അപ്പം ആദ്യത്തേൻ്റെ പുറങ്കോണിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് രണ്ടാമത്തേത് എത്ര വരും അകക്കോണിൻ്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പം പുറങ്കോണിൻ്റെ അളവ് എത്ര വരണം തൊണ്ണൂറ് വന്നാലേ ടോട്ടൽ എത്ര വരുള്ളൂ വൺ എയ്റ്റി വരുള്ളൂ ഇനി മൂന്നാമത്തേതോ ഇവിടെ അകക്കോണിൻ്റെ അളവ് നൂറ്റിയെട്ടാണ് അപ്പൊ പുറങ്കോണിന്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നാലാമത്തേല് അകക്കോണിന്റെ അളവ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ പുറങ്കോണിന്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് ശ്രേണികൾ എത്തി എന്ത് ശ്രേണികളാണ് അതിലതും സംഖ്യാ ശ്രേണികളാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ഉദാഹരണമാണ് സംഖ്യാ ശ്രേണി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതിലുള്ള പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം എഴുതാനാണ് ഇനി അടുത്ത മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ എത്ര പൊട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ വരിയിൽ ഒന്നാണ് അടുത്തതിൽ രണ്ടെണ്ണം അല്ലെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര വന്നു ഒന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്ന് വന്നു അടുത്തതോ ആദ്യത്തെ വരിയിൽ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേൽ രണ്ട് മൂന്നാമത്തേൽ മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് അപ്പൊ എത്രയാ മൊത്തം വന്നത് ആറ് എന്ന് കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തേൽ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ മൂന്ന് നാലാമത്തെ വരിയിൽ നാല് ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടി ആറ് പ്ലസ് നാല് പത്താണെന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ചിത്രത്തിൽ എത്ര പൊട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വരിയും കൂടി ഉണ്ടാവും ആ വരിയിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും അഞ്ച് പൊട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ ടോട്ടൽ പത്തിനോട് എത്രയും കൂടി കൂട്ടണം അഞ്ചും കൂടി കൂട്ടിയാൽ പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തതിലോ പതിനഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാൽ മതി ആറ് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പം എത്രയാണ് വരിക ഇരുപത്തൊന്ന് അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത വരിയിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും ഏഴെണ്ണം അപ്പം ടോട്ടൽ ഇരുപത്തെട്ട് പൊട്ടുകളാണ് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ തൊട്ട് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം നമുക്കൊന്ന് ശ്രേണിയായിട്ട് എഴുതാം ശ്രേണി ഏതാ ആദ്യത്തേത് മൂന്ന് രണ്ടാമത്തേത് ആറ് മൂന്നാമത്തെ പത്ത് അടുത്ത മൂന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയൊക്കെയാ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് ഇങ്ങനെ തുടർന്നു പോകുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് എന്തിനു ഉദാഹരണമാണ് ഒരു സംഖ്യാ ശ്രേണിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ രണ്ട് ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ച ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന ശ്രേണി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യൻ്റെ ശ്രേണി കിട്ടാൻ ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൺ ആണ് വരിക അപ്പം എത്രയാണ് വരിക ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഒന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു സീറോയ്ക്ക് പകരം ഒന്ന് കൊടുക്കുക പ്ലസ് വൺ ഇപ്പം എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് അടുത്തത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് സമയം എത്ര വരും ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഏഴ് വരും അടുത്തത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് പത്ത് വരും അപ്പം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഏതാ ഒന്ന് നാല് ഏഴ് പത്ത് എക്സെട്ര ഇനി അടുത്ത് എന്താ കിട്ടേണ്ടത്
3 plus 2, 5, 3 into 2 plus 2, 6 plus 2, 8, 3 into 3 plus 2, 9 plus 2, 11. Pedha Sreni, Mununda Rikimbo, system Dandu in the Sangal Sreni, Randu, Anche, Ette, Padinuna, etc. Pirandum in the Sangia Srenigalan. Any material question is done. Una are any Akangali Lavasanikina, Endel Sangigal de Sreni Elduga, E. Sreni, Matu under the Ratil, Viverican in Barnatend. Una are any Sangigalile, Avasanikina, Sangia Sreni and Amrildan. Una are no one Sangigal Lavasanikina, the Adita only, and Damata the R. Any only Lavasanik in the number at the number Padinuna, Ari Lavasanik in the Padinara. Any only Lavasanik in the Idivatone, Ari Lausanik in the Idivatare, only Lausanik in the Muppatone, Ari Lausanik in the Muppatare, and a daughter no vole. The name at the end of the Tilum would be Parayam Barnett. Is Reniki where an alien protega the endo? No, Kedir numbers in a kingle, Anju and Hericum Betrea Shistamaria, on Nanale. A piece raining in a Parayamke, Anju and the Hericum Bold, Shistam, on the way in the Sani in the Woody Parayam. Ni matu de retiling and a parayam. Dina ketras etre a kudi kudi in the sangia. Dino danju good on the no danju good yell and are. Are no danju good yell and a padinone. Padinone the no danju good yell a padinaring and a dodan the wound. Pamka the nang and a matu de retil parayam. On the lino dodangi. Anju kudi pona. Say any no good parayam. Sangia Sreniki, Uru da Hanangudinoka Chodi Dana Ailum litter vella mulla, or a tangil ninum, or your second ilum, Anji litter vella medum, Purate Kurguno. Or your second ilum, tang in de Michamula vella tinde, ala vetrayana, is any edana panatilla. Padia tangil at the litter vella leather. number Aidamana. Or your second little manchiliter vellum, or take your gun and a padata the train hour in the angeliter or chale Tolarti tonuti anche Pinangeliter and woody portake or kiale Tolarti tonore Tolarti embatanche in a bowl. Pay them in the or Topic is an Nala Matede Nala centimeter. I am going to get a little bit of 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 a little bit Muna Matha, Santilla, Samedrathin, the Shutalava, Mune into Nale, Pandrande, Parapalava, Vasham into Vasham, one brother, Vigarna, Mune into Root Rend. Ninalam Santilla, Samedrathin, the Shutalava, Nale into Nale, Padinare, Parapalava, Nale into Nale, Padinare, Vigarna. Nale into root trend. Ninet
This is the same thing. 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 But the end of the rimbo, it moon the rimbo pandrander, nali rimbo, padina rile. Upon the case, tan a thin etra going to Gunichapa and a chitala gitia, nali going to Gunichapa and a chitala gitia. Angani Angi Dile, Pata stan at the la, some is the tinde, chitala vetreveria Pate indu Nalanaveria. Angani Angi Yenam stan at the la, some is the tinde. Chutter than the video Nale Induyen Ada Nalie Idani Sani de Bija Gadida Elanga Namula, Yen Nambadon Numbari Anganga Parapala in the Sani de Nambadanga and Vidicalo Stanu Parapala in the middle of Bandanda Noku Vide Stanatin de Vargamana, Parapala in the Sani Le Unin de Vargaman Unne, Dandin de Vargana Nale Moon in the Vargan Umbadu, Nal in the Vargana, Padinare, Ingenetoda no Vonula. Anganangi Patastan at the la Same other thing in the Parapala and the Varia Pate Indu Pat Patin de Vargana Varia. Anganga and Nastan at the Same other thing in the Parapala Vo N Indu Yen Alla in the Varia Yen Square Rana, Pace Renade, BJ Gadidam, Elengil, and Nambadam. In a bigger number in Baro. Natine, rooted and the Tibun Shepherd and Ningaka, bigger nothing in Ilangitid. Anganana, Pata Mata Same, the Tine, bigger nothing in Ilandavaria Pate Indu, root two, Pate root two and Varia Enna Santa Same, the Tindia Pate Indu rootian Pate rootian Anna. Sorry. N into root two, N root two, and a very first radical decay, beating in the gitilla. Chitala vinde beating an idam, nali n anna, parapala vinde, n square anna, bigger nothing dio, n root two, and another example of a. Chitra Tile, got a tea petty colloquial of you, chitter, three gordon and a kid. No conamati chitra tile, a three tea petty colloquial leather, under and moon and under leather. Enda matelo under and moon and ali anch. Una matele under and moon and ali anch are ed. Angani anangi Patamati chitra and dakan, a three tea petty colloquial of Namkavish and dava. Let us go on Namathi Chitra till the Nanaka moon and Nana another. Tendamatel Anch Munamatel Edila. Prendamathi Chitra and Betra, the particular and Adikam Vendi on the Tendanana Munamatu on the Po Tendanangudi Adikamanu, Etranamanu, Edanamanu. Anganana Patamathi Chitra Mundakane Etravendirium Moon A plus Tendamathi Chitra Umbo Odurashin and Dugutti. Munamati trambo, Danduration and Duguti, Patamati trambo, on Badu Rashi and the Kutan Divirum, Dand Kutan Divirum. A Petra Tipati Colonel Kashimeria, Moon A plus Padinet. Etranu Idivati on the Tipati Colonel Amaka, Patamati Citran Dakane, Ashula. Anganangi, Yenamati Citran Dakan, Etra Tipati Colonel Venam, Moon A plus. On the corner, the left pendulum on the chalet n minus one into randu but three plus n into two two n minus one into two two verula three minus two one nana plus two n the either two n plus one three particular and emka ash and over but in the end the timer along a bj and the nuana the end dana is ready to end n plus on nana.
ഇനി അടുത്ത ടേം സമാന്തര ശ്രേണികളാണ് എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് നോക്കാം അതൊക്കെ എന്തിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സംഖ്യാ ശ്രേണികൾക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അല്ലേ ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത നമ്പർ എത്രയാണ് ഇതിൽ വരിക ഒൻപതാണ് ഇതിലോ പത്ത് ഇതിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇതിൽ അഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അല്ലേ അപ്പം ഇനി ഓരോ ശ്രേണികളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ടേം ഒന്നാണ് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ എത്രയാണ് കൂടി വരുന്നത് ഒന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലോ മൂന്ന് കിട്ടുക രണ്ട് അല്ലേ മൂന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലും അഞ്ച് കിട്ടുക രണ്ട് അഞ്ചിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലും ഏഴ് കിട്ടുക രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടാണ് കൂടി കൂടി പോകുന്നത് അല്ലേ രണ്ടാമത്തേലോ രണ്ടിനോട് നാല് കിട്ടാൻ എത്ര കൂട്ടണം രണ്ട് കൂട്ടണം ആറ് കിട്ടാനും രണ്ട് എട്ട് കൂ കിട്ടാനും രണ്ട് പത്ത് കിട്ടാനും രണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് രണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ കൂടി പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തേലോ ഒന്നിൽ നിന്ന് നാലാവാൻ നിങ്ങൾ മൂന്ന് കൂട്ടണം നാല് ഒൻപതാകാനോ അഞ്ച് കൂട്ടണം ഒൻപത് പതിനാറാവാൻ ഏഴ് കൂട്ടണം പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് ആവാൻ ഒൻപത് കൂട്ടണം അല്ലേ ഇവിടെയോ ഒന്ന് രണ്ടാവാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാവാൻ ഒന്ന് മൂന്ന് നാലാവാൻ ഒന്ന് നാല് അഞ്ചാവാൻ ഒന്ന് ഉള്ളത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് കൂട്ടിപ്പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ശ്രേണികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇതിൽ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ശ്രേണിയിലൊക്കെ ഒരേ സംഖ്യ തന്നെയല്ലേ കൂടി കൂടി പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അങ്ങനെയാണോ അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ കൂടി കൂടി പോകുന്ന ശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ തന്നിട്ടുള്ള നാല് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെയാ സമാന്തര ശ്രേണികൾ ഒന്നാമത്തെ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് രണ്ടാമത്തേതാണ് മൂന്നാമത്തേതാണോ അല്ല ഒരേ സംഖ്യയല്ല കൂടി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തല്ല സമാന്തര ശ്രേണിയല്ല നാലാമത്തെ എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് കൂടി കൂടി പോകുന്നത് അതായത് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദത്തിൽ നിന്നും തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ പദം കുറച്ചാ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടുക ഒന്ന് നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാലും ഒന്ന് മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാലും ഒന്ന് അപ്പൊ ഏത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെയും ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന് തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ പദം കുറച്ചാ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും തുല്യായിരിക്കും ഈ സംഖ്യയെ നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കാറ് എന്താണ് നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണി അഥവാ എന്തെന്ന് പറയാ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലും കൂടി പറയാം എങ്ങനെയാ ഏത് പദത്തിൽ നിന്നും തൊട്ട് പുറകിലെ പദം കുറച്ചാൽ ഒരേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ ശ്രേണി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സമാന്തര ശ്രേണിയാണെന്ന് പറയാം ഇനി സമാന്തര ശ്രേണികൾക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യാം ഇതാണ് ചോദ്യം ചുവടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്രേണികൾ ഓരോന്നും സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക കാരണം എഴുതണം സമാന്തര ശ്രേണി ആണെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എഴുതണം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി നിങ്ങൾക്ക് പറയാലോ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമുള്ള ശ്രേണിയാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എക്സെട്ര അല്ലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആശയം വെച്ചിട്ട് സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ ആണ് അല്ലെ ഒരേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് കൂടി പോകുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാ രണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് കൂടുന്നത് അപ്പൊ സമാന്തര ശ്രേണി ആവാനുള്ള കാരണം എഴുതാൻ പറഞ്ഞ എന്ത് എഴുതും സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഒരേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് കൂടി പോകുന്നത് അല്ലെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര വരും ഇവിടെ ആ കൂടി പോകുന്ന സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയാ അപ്പൊ എത്ര വരിക രണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഏതാ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് എക്സെട്ര സമാന്തര ശ്രേണിയാണല്ലോ ഒരേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് കൂടി പോകുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാ രണ്ട് തന്നെ അല്ലെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിള്
ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു